هلو كيفكم يا شباب عاملين ايه مكملين مع بعض مس كريستينا وهنكمل النهارده نحكي في يونت 4 ساينس اند تكنولوجي النهارده هنتكلم في الدرس الاول والثاني لسن 1 اند 2 يلا نبدا بسرعه عشان معانا كلام كتير النهارده اول حاجه معايا في الفوكابولري فوكس فوكس معناها يركز تاخد حرف الجر قلنا هناخده بعد شويه ساينز ساينز يعني علوم داتا داتا اللي هي البيانات او المعلومات هارد وركينج هارد وركينج معناها مجتهد ذا ليتست الاحدث اجدد حاجه يعني ترافيك ترافيك اللي هي حركه المرور انجاين انجاين اللي هو المحرك او الموتور انشنت هيستوري خدنا انشنت ايجيبشنز المره اللي فاتت انشنت هيستوري اللي هو تاريخ القديم يوجوال سكولز يوجوال سكولز مدارس عاديه لان هناخد هنا مدرسه تاني مختلفه يبقى فوكس ساينز داتا هارد وركينج ذا ليتست ترافيك انجاين انشنت هيستوري يوجوال سكولز نكمل في الصف اللي بعده ديفلوب ديفلوب يطور او ينمي ذا فيرب منتظم انجينير انجينير وانجينيرنج انجينير ده نون معناها مهندس انجينيرنج الهندسه تمام طيب جراف جراف اللي هو الرسم البياني بي اتش اتنطط في سكيل سكيل مهاره مهاره ورم كلوز ورم كلوز اللي هي ملابس الشتاء او ملابس دافئه يعني بتدفي جول جول هدف او الجون اللي بيحرزه ال اللعيب في اي ماتش اتنشن اتنشن انتباه او اهتمام الصف ده تاني ديفلوب انجينير انجينيرنج جراف سكيل ورم كلوز جول اتنشن واخر صف معايا في النيو فوكابولري انكارج اهم كلمه عنده هنحكي عنها في النوتس معناها يشجع انكارج ده برضه فعل منتظم اللي بعدها essential ال t i a l زي ال c i a l برضه نفس النطق شال شال essential طيب export export معناها يصدر وفي شبهها كلمة expert اللي هي معناها خبير بس بدال ال o e ability ability معناها قدرة ولما باجي اعملها في حالة الجمع بنحذف الواي وبنضيف اي اي اس تبقى ابيليتيز قدرات او مهارات فاكتس فاكتس حقائق هارت ديزيز هارت ديزيز معناها طب احنا عارفين كلمة هارت واخدنا كلمة هارت لو فاكرينها اللي هو الفعل الشاذ يؤذي او يؤلم انما كلمة هارت قلب ديزيز مرضي يبقى مرض في القلب archaeologist تعالى عدت عليك اكثر من مره archaeologist معناها عالم اثار واخر كلمه في الصف scientific text scientific من كلمه ساينز يبقى معناها علمي وتكست نص يبقى نص علمي يعني بيتكلم في حاجات تخص العلوم طيب ايه اخر تعبير عندي واخر كلمه دي ال STEM اول ما تلاقي عندك كلمة كلها حروف كابيتال اعرف ان دي مش كلمة دي اختصار للكلمات زي ما احنا اتفقنا قبل كده طيب ال S for science ال T علشان كلمة technology وال E engineering وال M math طيب يقصد ايه ده نوع من المدارس اللي بتدرس الاربع مواد دول وبتركز عليهم اكتر العلوم والتكنولوجيا والانجينيرنج والماس عشان كده اخدنا من كل كلمة اول حرف وبقت اسمها مدارس الستيم تمام وعرفنا كل حرف بيلخص كلمة معينة طيب تعالوا نكمل بسرعة علشان عندنا كلام مهم النهاردة هناخد الكلمة عكسها وناخد ال confusing words وبعدين ندخل على طول على النوتس طيب أول واحدة عندي encourage encourage لسه واخدينها معناها يشجع عكسها discourage discourage واحد بيحبط أو يثبط من عزيمتك يعني عكس إن هو يشجعك تماما طيب easy easy سهل لها عكسين واحدة hard أو difficult الاتنين معناهم صعب والاتنين انت اخدتهم اكتر من مرة hard يعني 
بشدة أو معناها صعب شديد وديفيكلت برضو معناها صعب ancient يعني قديم جدا modern حديث جدا different the same different مختلف the same نفس الشيء يبقى encourage عكسها discourage easy عكسها hard أو difficult ancient عكسها modern different عكسها the same طيب ايه ال confusing words اللي عندي احنا خدنا كلمة داتا وخدنا سكيل طيب داتا معناها بيانات في كلمة شبهها اللي هي ديت ديت الإي ما بتتنطقش آخر الكلمة الإنجليش يبقى معناها تاريخ طيب فول وفل فول الأولانية ده فعل شاذ الماضي منه فل فولن معناه يسقط أو يقع إنما فل فل ده فعل منتظم معناها يملأ سكيل وسكل سكيل اللي هي المهارة اللي اسم الكلمين عنها من شوية إنما كلمة سكل اللي هي الجمجمة بتاعت الرأس ليرن وتيتش الاتنين عكس بعض أساسا ليرن معناها يتعلم زي الطالب في المدرسة إنما تيتش معناها يعلم مكان المدرس اللي بيعلم الطالب في المدرسة يبقى ليرن يتعلم تيتش يعلم تمام يبقى داتا ديت فول فل سكيل سكل ليرن تيتش تمام كلمات سهلة جدا علشان ندخل على النوتس على طول ونشرح الجرامر بالمرة اللي هي بتتكلم عن ماست وكانت ومايت حاول تركز لآخر الفيديو عشان القاعدة دي مهمة جدا ومشروحة بشكل سهل جدا ان شاء الله اول واحدة عندي في النوت انكارج تالت مرة نتكلم عنها يشجع طيب بتاخد ايه بتاخد تو الفعل في المصدر زي كده بالظبط You should encourage your children to do well in the exams. أنت يجب أن تشجع أطفالك أن يؤدوا جيدا في الامتحانات. Encourage أخذت to do. ما ينفعش تختار do بس. ما ينفعش تختار doing. فعش تأخذ أي verb تاني متضاف له أي إضافات إلا الفعل في المصدر وقبله to. تمام؟ طيب على طول بسرعة النوت اللي بعدها. Help يساعد برضو بتأخذ تو والفعل في المصدر وممكن كمان تاخد الفعل في المصدر بدون تو زي كده I help my mother to do the housework أنا أساعد أمي أن تؤدي عمل المنزل أو I help my mother do the housework أنا هنا شلت تو وكتبت نفس المثال بالظبط يبقى ينفع أختار تو المصدر أو المصدر على طول طيب مستحيل هيجوا الاتنين مع بعض في الاختياري أو مستحيل هو لو هيديك اختيارات هيديك واحدة من دول ومعهم حاجات تانية مختلفة زي الفعل مضاف له ing او الفعل مضاف له s او تو الفعل مضاف له ing وهكذا وهنشوف الاكسرسايز اللي جاي طيب النوت اللي بعدها finish finish بقى ما بتاخدش فعل في المصدر ولا تو الفعل في المصدر finish اما تاخد بعدها noun اسم اما تاخد فعل ومضاف له ing زي المثال I finished my homework انا انهيت واجبي كلمة homework دي نون او I finished doing my homework do wing حطيت الفعل وضفت له ing يا اما تستخدم بعد finish فعل و ing يا اما تستخدم نون اسم يبقى encourage يشجع تو الفعل في المصدر help يساعد برضو تو الفعل في المصدر او الفعل على طول فينش لازم فعل واضيف له اي ان جي يا اما استخدم ناون اسم تمام تمام تعال شوف اذا كنت فهمت ولا لا طبعا الموضوع بسيط خالص والكلمات سهله تشيك اندرستاندنج اول واحده في تشوز ذا كوريكت انسر اي فينش سبيس ماي ورك ات 8 بي ام انا بخلص شغلي الساعه 8 طيب لو تفتكر فينش كانت بتاخد فعل في المصدر <تصفيق> ولا تو الفعل في المصدر ولا فعل مضاف لاي ان جي لو انت كنت مركز تمام فينش تاخد الفعل واضيف له اي ان جي او ناون انما تو الفعل في المصدر دي كانت بتي... بتاخد هيلب وبتاخد ستارت تمام تمام طيب ماي فاذر انكارج مي انكارج اخذناها من شويه بتاخد ايه حاجه واحده بس اللي هي تو الفعل في المصدر والدي يشجعني ان اذاكر بجد طبعا مش هتنفع هنا اختار study الا اذا كان عندي حاجه زي مثلا 
حلو تمام طيب يبقى اول واحده فينش فعل اي ان جي تاني واحده انكارج تول فعل في المصدر تالت واحده اي ويل هيلب يو سبيس ذس بوكس انا سوف اساعدك في حمل هذا الصندوق طيب هيلب بتاخد ايه يا ترى فعل في المصدر ولا فعل اي ان جي ولا فعل اخره اس طبعا فعل اي ان جي مش بتاعتنا فعل مضاف له اس ما جبناش اصلا سيرتها يبقى هاخد الفعل في المصدر ولو عندي تو والفعل في المصدر كانت برضو هتنفع بس ما ينفعش اديك الاثنين مع بعض تمام تمام طيب نكمل أربعة ماي سيستر ستاديز هنا بقى ندخل في الفوكابولوري الكلمات اللي احنا اخدناها من شوية أختي تذاكر أو تدرس سبيس ات يونيفرستي في الجامعة شي وونتس تو بي ان انجينير هي تريد أن تكون مهندسة طيب هتدرس ايه بقى من التلاتة هترى هتدرس ميديسن طب ولا تدرس دروينج ولا تدرس انجينيرينج هي مش محتاجة اصلا ان انا اذاكر ولا احفظ كلمات اول ما اشوف كلمة انجينير يبقى اكيد هختار انجينيرينج خمسة انجليش اند تكنولوجي ار سبيس فور جيتنج ا جود جوب الانجليزي والتكنولوجيا يكونوا سبيس للحصول على وظيفة جيدة يا ترى هما ايه useless essential harmful لو انا بعرف اترجم كلمات كويس هعرف اختار على طول كلمة essential لسه واخدينها معناها ضروري او هام او اساسي useless يعني غير مفيد اصلا harmful يعني ضار طيب اكيد هختار كلمة essential الاتنين ما ينفعوش اصلا اخر واحدة معايا في choose the correct answer she can't space on two things at the same time هي لا تستطيع space على شيئين at the same time في نفس الوقت هي لا تستطيع ايه focus on تركز على offer on تعرض على encourage on تشجع على يا ترى هنختار ايه هي لا تستطيع على شيئين في نفس الوقت هي لا تستطيع ان تركز focus on التلاتة دول كانوا في الكلمات والتلاتة اللي فاتوا كانوا في النوتس تقريبا هم اصلا سهلين ما كانوش محتاجين مذاكرة خالص كانوا محتاجين تركيز في اول خمس دقايق بس في الفيديو تمام فمن السهل انك تاخد فيهم ستة من ستة ندخل بقى على الستراكتشر اللذيذة بتاعتنا اللي هي يعتبر احلى ستراكتشر كل الناس بتحلف بيها بدون انها لذيذة خالص في تالتة اعدادي ايه هي بقى اللي هي must be can't be and might be طيب هما ايه اصلا must و can و might دول افعال ناقصة لازم تعرف في الاول يعني الافعال الناقصة هنا بنستخدمها علشان نعبر عن مدى تأكدنا من صحة شيء ما يعني ايه يعني لو استخدمت كلمة must be اللي هي معناها من المؤكد ان يبقى انت متأكد مية في المية ان الحاجة دي بتحصل ولو استخدمت can't be اللي هي معناها من المستحيل ان يبقى انت متأكد مية في المية انها ما حصلتش يعني متأكد ان هي ما حصلت بنسبة زيرو في المية ولو استخدمت ماي تي بي اللي هي بين الاثنين يبقى انت ما عندكش دليل بس بتخمن او تعتقد من اللي هي معناها ربما او من الممكن يعني انت متأكد بس بنسبة خمسين في المية ستين في المية وهكذا طبعا دي نسب تقريبية انا حطاها بس عشان تفهم الفرق بين ماست وكانت ومايت ماست انت متأكد ان الحاجة حصلت كانت انت متأكد ان هي ما حصلتش فبالتالي هي زيرو في المية انها حصلت مايت نص نص يعني ما عندكش دليل بس بتخمن طيب انا كده عرفت معناهم ايه بالعربي من المؤكد من المستحيل من الممكن تمام طيب تعالوا نشوف هنستخدم واحدة واحدة ازاي خلينا في اول واحدة ونشوف اول مثال she is a good and popular engineer هي مهندسة شاطرة ومشهورة او شعبية والناس عارفاها وبتحبها she must be clever هي من المؤكد ان تكون ماهرة يعني شاطرة في الشغل بتاعها هنا ليه استخدمت must be ليه ما استخدمتش can't be من المستحيل ان تكون ماهرة او might be قد تكون لان انا هنا عندي دليل اللي هو she is a good and popular engineer كل السنتنس دي دليل ان هي من المؤكد ان تكون ماهرة تمام يبقى انا عندي دليل في المثال ان انا عشان استخدم كلمة must be طيب clever دي نوعها ايه نوعها adjective يعني صفة وده هنتكلم عنه بعد شوية 
ناخد مثال تاني The tourists must be happy السياح من المؤكد أنهم سعداء ليه؟ اديني برضو دليل They are smiling هم مبتسمين and taking photos of the pyramids هم بيلتقطوا صور للأهرامات يعني أنا شايفة مشهد دلوقتي في ناس واقفة مالا تتصور ومبسوطة وبتضحك فأنا بقول إيه؟ أكيد هم مبسوطين must be وبرضو happy نوعها adjective يعني صفة يبقى في two examples دون أنا استخدمت must be علشان متأكدة من المعلومة اللي أنا بتكلم عنها هنا متأكدة أنها شطرة علشان هي popular و good engineer هنا متأكدة أن هم happy يعني مبسوطين لأن أنا شايفاهم smiling and taking photos طيب تعالوا نشوف الملحوظة دي هناخد ملحوظة على كل واحدة فيهم أول ملحوظة عندي في must be بنستخدم must be مع الكلمات التأكيد يعني إيه؟ زي كلمة I am sure أنا متأكد أو I am certain برضو معناه أنا متأكد أو definitely بالتأكيد لو شفت أي كلمة من التلاتة في الامتحان أو في الاكسرسايز اللي احنا نحلها بعد شوية يبقى أكيد أكيد هتستخدم كلمة must be إزاي؟ هنشوف في الأمثلة بعد شوية يبقى كلمات التأكيد اللي بستخدم بدلها must be I am sure I am certain definitely حاولوا تحفظهم كويس علشان تستخدمهم بعد شوية ندخل على الاكزامبل اللي بعديه اكزامبل نمبر 3 she has a lot of work to do هي لديها الكثير من العمل لتعمله she can't be free هي مستحيل ان تكون فارغة يعني فاضية ما وراهاش حاجة طيب انت ليه هنا استخدمت can't be مستحيل تكون علشان هي عندها lot of work to do ده الدليل بتاعي طيب ناخد مثال تاني نفهم اكتر She has a lot of work to do. She must be busy. نفس الاكزامبل هو هو. بس أنا بدلت can't be ب must be. طيب ليه بس اللخبطة دي؟ ولا لخبطة ولا حاجة. تعالوا نشوف بالعربي معناهم ايه. هنا أنا عايزة أعرفك إن هي عندها شغل كتير تعمله. هي مستحيل تكون فاضية. هنا هي عندها شغل كتير تعمله. هي أكيد مشغولة. يبقى أنا ما عملتش أي حاجة. استخدمت can't be استخدمت كلمة فاضية. هنا عكست الصفة الأدجكتيف بتاعتي عشان أستخدم must be لو أنت ترجمت بالعربي هتكتشف أن الموضوع أسهل مما تتخيل طب ناخد اكزامبل أكتر عشان نفهم أكتر That blue car cannot be mine أنت أخدت كلمة mine اللي هي معناها ملكي يعني بتاعي the, That blue car تلك السيارة الزرقاء مستحيل أن تكون بتاعتي ليه؟ My car is red عربيتي لونها أحمر يبقى ده دليل كافي ان انا استخدم كلمة can't be مستحيل تكون يبقى هنا استخدمت مستحيل انها تكون فاضية علشان عندها شغل كتير مستحيل عربية الزرقاء تبقى بتاعتي علشان انا عربيتي اصلا لونها احمر تمام يبقى انا لازم يكون عندي دليل عشان استخدم can't be او must be او might be طب ايه هي كلمات الدليل اللي انا هشوفها علشان استخدم can't be بص بقى بنستخدم كان تبي مع كلمات تدل على عدم التأكيد زي I am sure أنا متأكد ولازم أشوف بعدها كلمة not أو I am certain not طيب يعني إيه؟ هنشوف الاكزامبلز ونفهم أكتر لما مثلا أقول لك أنا متأكد إن هو مش في البيت يبقى ساعتها أستخدم كلمة كان تبي at home هو مستحيل يكون في البيت تمام؟ يبقى في must be كنت بستخدم I am sure أو I am certain إنما في can't be أنا بستخدم I am sure not I am certain not وهنشوف أكتر في examples اللي هتيجي بعد شوية طب نكمل The phone is ringing التليفون بيرن It might be Aunt Manal قد تكون خالتي منال But I am not sure أنا لست متأكدا هنا أنا عايزة أقولك إن أنا بخمن ما عنديش دليل أنا لست متأكدا وركز كويس في كلمة not sure طيب مثال كمان she might be ill I am not sure هي ربما تكون مريضة عندك دليل لا ده أنا كمان ضفت لك الكلمة دي I am not sure علشان أعرفك إن أنا مش متأكد من المعلومة اللي أنا لسه كاتبها من شوية هي قد تكون مريضة أنا مش متأكد التليفون بيرن قد تكون خالتي فلانة أنا مش متأكد 
تمام يبقى في حالة عدم التأكيد بستخدم مايت اللي هو انت بتخمن بس ما عندكش دليل طب ايه كلمات الاحتمال او كلمات عدم التأكيد المفروض ان احنا نشوفها كلمات كتير بس كلهم سهلين اول كلمة مثلا I am not sure اللي احنا لسه متكلمين عنها من شوية انا لست متأكدا يعني انا بخمن طب الكلمة اللي بعدها I am uncertain برضو معناها غير متأكد يعني انا مش متأكد طيب perhaps معناها ربما perhaps ربما probable محتمل وبرضو likely محتمل كل الكلمات توحي بنفس المعنى اللي هو انا مش متأكد مش عارف maybe ربما محتمل طيب possible ممكن maybe اللي هي معناها ربما I don't know انا لا اعرف يعني ما عنديش معلومة I don't think so لا اعتقد ذلك I have no idea ما عنديش فكرة اصلا طيب كل الكلمات دي اول ما هشوفها في الجملة اكيد هخمن ان انت مش متأكد من المعلومة اللي انت بتكتبها يبقى انت ليدوب بس بتخمن يبقى اكيد هستخدم might be انما لما اقول لك I am sure انا متأكد يبقى هستخدم must be لما اقول لك I am sure not يبقى can't be I am not sure يبقى might be حاول تفرق ما بينهم كويس حتى لو هتعمل كده ورقة صغيرة وتكتبهم في جدول مثلا ثلاث خانات كل واحدة فيهم تكتب فيها الكلمات الدالة بتاعتها اللي اول ما تشوفها تعرف على طول تستخدم مين طيب ايه الملحوظة التانية بقى اللي زيادة عندي في might ان ممكن might ما استخدمش بعدها صفة ممكن استخدم فعل في المصدر زي كده بص كده it might rain today I don't know قد تمطر اليوم انا لا اعرف هنا انا ما استخدمتش لا صفة ولا استخدمت بي اصلا هنا استخدمت فعل في المصدر ودي الحالة الوحيدة اللي ممكن استخدم فيها فعل في المصدر هي might انما can to must لا تمام طيب انا هعرفها ازاي انت بس هتختارها لو سؤال choose the correct answer هتختارها على حسب معنى السنتنز اللي قدامك غير كده لا كمان لو عندك في سؤال الري رايت نفس المعنى انت هتشوف الجمله بتتكلم ازاي وهتخمن معناها بالعربي وتبتدي تترجم صح تمام لو الجمله محتاجه انك تكتب فعل يبقى كده هتستخدم فعل في المصدر لو الجمله فيها اصلا صفه او لازم تكتب كلمه يكون قد يكون او ربما تكون يبقى لازم تستخدم بي زي كده مايت بي قد تكون مريضه او هنا قد تكون خالتي فلانة تمام تمام نكمل نكمل طيب احنا فهمنا يعني الى حد ما ايه معناهم بالعربي وايه الكلمات اطبق ازاي في الامتحان ازاي استخدم قاعدة زي دي في الورق اللي قدامي بص بقى اول حاجة هيجيلك بالنظام ده perhaps عادل is at home ربما عادل يكون في المنزل طيب انا اول ما شفت كلمة perhaps من غير ما انت تعرفني استخدم كلمة مايت اكيد هستخدم مايت بس هو لازم يكتبها لك كده بين الاقواس علشان يجبرك انك تحطها في السنتنس اللي انت هتكتبها في الامتحان طيب انا واحدة زي كده المفروض اكتبها ازاي ربما عادل في المنزل يبقى انا اقول عادل قد يكون في المنزل ونكتبها كده عادل مايت بي ات هوم طب ركز ايه الكلمات اللي احنا شلناها لازم اشيل كلمة التأكيد بتاعتي اللي انا بسميها كلمة الدليل اللي هي perhaps او I am sure I am not sure uh, maybe كل الكلمات اللي احنا كنا نتكلم عنها من شوية دي لازم تتشال بعد ما اكتب الفاعل اللي هو عادل كتبت might لازم اكتب be هبدل is وارجع الفعل في المصدر وحطه be عادل قد يكون في المنزل بتهالي مفيش ابسط من كده اديني واحدة كمان I am not sure if Nada will visit us next week هنا طيب أنا لست متأكد إذا كانت ندى هتزورنا الأسبوع القادم طيب مبدئيا ويل هنا في زمن المستقبل عادي جدا بنستخدم مايت في زمن المستقبل طيب أنا عايزة دلوقتي أشوف الجملة بالعربي المفروض تتكتب ازاي أنا مش متأكد إذا كانت ندى هتزورنا الأسبوع اللي جاي وعايزة استخدم مايت اللي هي ربما يبقى اقول ندى ربما تزورنا الاسبوع القادم يبقى لازم ابدا بالفاعل ندى زي هنا ما بدات بعادل اللي هو برضو الفاعل بتاعي طيب 
طيب ندى هستخدم بعدها مايت يا ترى هستخدم مايت تو بي قد تكون تزورنا لا ملهاش اي معنى انا عايزه اقول بالعربي قد تزورنا الاسبوع القادم يبقى مايت فيزيت اس وهنا لازم طبعا احط الفعل يكون في المصدر حتى لو في اي اضافات هنا انا هخليه في المصدر يبقى ندى مايت فيزيت اس نيكست ويك يبقى عملنا ايه تاني علشان نعرف نحل سؤال زي كده بيديك السؤال او السنتنس سوري بيديك كلمة الدليل وبيأكد لك ان انت لازم تستخدم مثلا مايت او كانت او ماست على حسب انا بعمل ايه لازم احط الكلمة اللي بين الاقواس في الجملة اللي انا هكتبها ولازم اشيل كلمة الدليل اللي عندي اللي هي انا متأكد او انا مش متأكد او احتمال او من المحتمل او قد يكون او ربما كل ده لازم يتشال ببدأ بمين ببدأ بالفاعل بتاعي بستخدم مايت او كانت او ماست على حسب وبستخدم بي الا في حالة مايت ممكن استخدم فعل في المصدر زي المثال ده مايت فيزيت اس تمام هنكمل بقى امثلة اكتر علشان نفهم اكتر واكتر I am certain Mona is not at England in England I saw her an hour ago تعالوا نتعلم بالعربي انا متأكد منى ليست في انجلترا انا رأيتها منذ ساعة انا لسه شايفة هنا يبقى هي اكيد ما سافرتش انجلترا طيب ده المعنى بالعربي هو عايزك تستخدم مستحيل مبدئيا كنت بستخدم كلمة كانت لما بشوف I am certain not او I am sure not يبقى كده احنا ماشيين تمام طيب ايه اول حاجة هنشيلها هشيل كلمة الدليل اللي هي I am certain not هستخدم مين استخدم الفاعل في الاول واستخدم كانت بعدها وهنكتب كده منى اللي هي الفاعل كانت بي مستحيل ان تكون ان انجلند في انجلترا وبكتب الدليل بتاعي في الاخر انا شفتها منذ ساعة بتنزل زي ما هي يبقى تاني عملنا ايه في مثال زي كده هو اصلا بيعرفك انك تستخدم كانت ولا ماست ولا مايت بس انت من غير ما تشوفها سهل خالص انك تعرف هتستخدم مين اول ما شفت اي ام سيرتن نوت على طول هشيلها اعمل عليها خط كده عشان اشيلها اول ما بشوف منى او اي فعل ببدا بي بستخدم الكلمه اللي بين الاقواس اللي هي كانت او ماست او مايت وبحط بي وبكمل باقي الجمله عادي وبحط كمان الدليل اللي عندي ايه الدليل ان هي مش في انجلترا ان انا شفتها من ساعه هنا اكزامبل كمان اي ام شور هاني از نوت ال انا متاكد هاني ليس مريض هنا انت متاكد 100% ان الحاجه دي ما حصلتش يبقى دي برضه هتستخدم كلمه كانت مستحيل طيب بتقول انا متاكد هاني مش مريض يبقى هتستخدم مستحيل وتقول ايه هاني مستحيل يكون مريض كده انت خلصت الجمله بتاعتك بس اديت له نفس المعنى وهو ده المطلوب في السؤال الري رايت انك تبدل اللي انت عايزه ان شاء الله يا رب تشيل كل الكلمات اللي هو كاتبها وتكتب كلمتين بس في السنتنز الجديده المهم انك توصل نفس المعنى اللي هو عايزه هنا المعنى انا متاكد هاني مش تعبان يبقى انت تقول له هاني مستحيل يكون تعبان تمام تمام طيب هبدا بمين ابدا بالسبجكت الفاعل بتاعي اللي هو هاني هشيل مين اي ام شور نوت واحط مين كانت وابدل اس بي بي وتبقى كده هاني كانت بي ال هاني مستحيل يكون تعبان تمام احنا كده شرحنا امثله كتير خالص شرح وافي شرحنا واحده واحده فيهم تعالوا نشوف احنا فهمنا بنسبه كام في الميه احنا شرحنا ماست بي معناها ان انت متاكد ميه في الميه بتيجي مع كلمات اي ام شور اي ام سيرتن او ديفينتلي كانت بي مستحيل انت متاكد الحاجه دي حصلت بنسبه زيرو في الميه يعني ما حصلتش اصلا بنستخدمها مع كلمات I am sure not أو I am certain not might be دي بستخدمها في الاحتمالات إن أنت مش متأكد فأنت بتخمن هتستخدمها مع كلمة زي maybe ربما probable أو likely أو perhaps I, I am not sure I am not certain أنا مش متأكد I have no idea ما عنديش فكرة I don't know مش عارف وهكذا might كمان ممكن بيجي بعدها هنا الفعل في المصدر زي ما خدنا المثال بتاع مايت فيزت طيب يا رب يا رب يا رب يا رب الخلاصه دي تجيب معاك من الاخر احنا عملنا ايه لما حبينا نحل الاسئله زي ما تيجي بالظبط في الامتحان اول خطوه بنحذف ما يعطي معنى التاكيد يعني كنت بشيل كلمه اي ام شور اي ام سيرتن مي بي وهكذا طيب زي كده بالظبط لما بشوف كلمه اي ام شور بستخدم ماست 
ولما بشوف اي ام شور نوت اللي هي معناها مستحيل بستخدم كلمه كانت ولما بشوف اي ام نوت شور بستخدم مايت طب انت ليه ما تتكلم عن شور 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 ما في كلمات كتير عايزك بس تفرق ما بين اي ام شور اي ام شور نوت اي ام نوت شور عشان دي ممكن تعمل مشاكل مع بعض الناس لما بقول لك اي ام نوت شور انا مش متاكد يبقى انا اللي عندي الشك لكن لما بستخدم اي ام شور وبعدين اقول نوت انا متاكد وهنا بنفي بعدين الكلام انا متاكد ان الحاجه دي ما حصلتش ساعتها بستخدم كانت طيب تاني خطوه بنجي على الفعل بعدهم في المصدر اللي هو بي زي كده مس هيفا ماست بي ات سكول واي ام شور هنا انا عايزك تعكس الكلام خالص بقى تعالوا نشوف هنحلها ازاي مس هيفا دي الفعل بتاعي ماست بي من المؤكد ان تكون ات سكول في المدرسه طيب انا عايزه ارجعها بقى واستخدم كلمه الدليل اي ام شور يبقى هتكلم ازاي بالعربي انا متاكد ان مس هبة تكون في المدرسه يبقى ابدا بكلمه اي ام شور وبعدين بكتب مس هبة طبعا هشيل ماست بي خالص اللي انا استخدمتها واكتب از وتبقى كده اي ام شور مس هبة از ات سكول لو حبيت تعكس الموضوع هتكتشف ان كده انت ماشي تمام بنشيل كلمه الدليل تمام هنا مش موجود بنبدا بالفعل مس هبة تمام هنا بدات بيها طيب بنشيل از وبنحط المصدر يبقى ماست بي تمام التمام يبقى احنا كده ماشيين خطوات زي الفل بتال كانت القاعده بسيطه خالص خالص انا حبيت اجلك الريجولار فيربس وشويه كلمات في الاخر علشان ايه تركز اكتر في الاستراكشر بتاعتنا تعالوا نشوف ايه الريجولار فيربس بتاعتنا سهلين جدا فول اللي اتكلمنا عنها من شويه معناها يقع او يسقط الماضي منها فل والماضي التالت فولن رينج رانج رانج زي سينك سينك سانك او درينك درينك درانك بنفس الوزن فايت فوت فوت يحارب او يقاتل ممكن يقاتل شيء جسدي او يقاتل شيء معنوي زي مثلا بيحارب المرض تمام او يحارب اليأس وهكذا شو شود شون معناها يبين او يري او يعرض بيوري حد حاجة تمام فول فيل فولن رينج رانج رونج فايت فوت فوت شو 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 وطبعا مش محتاج ان انا اعرفك ان الجي اتش سايلنت ايه اللي بعد الريجولار فيربس عند البريبوزيشنز سهلين جدا وطبيعي يعني باين خالص عليهم ان هم سهلين اول واحده ديفرنت فروم مختلف عن الجديد عندك ان هنا ممكن نستخدم تو برضو معناها مختلف عن يبقى ممكن استخدم تو ممكن استخدم فروم فوكس اون انا اتكلمت عنها في اول الفيديو يركز على in English أو in Arabic أو in French أو أي لغة معناها باللغة الكذا هنا معناها باللغة الإنجليزية باللغة العربية على حسب اللي انت كده on earth على الأرض أو على وجه الأرض at university في الجامعة help through يساعد خلال fall through يسقط خلال with the air اللي هي الهواء interested in دي معروفة من زمان اللي هي مهتم ب from around the world يعني من حول العالم سهلين جدا ويعني مفيش أبسط من كده بصراحة انت أول ما تشوفه من أول مرة تحفظه ال expressions بتاعتي أسهل من prepositions do a project يقوم بالمشروع أو ممكن أستخدم work on a project يعمل على مشروع ممكن ناخد الاتنين طيب make a graph make a graph يعمل رسم بياني fight disease اللي انا اتكلمت عنها من شويه معناها يحارب المرض وده شيء معنوي work together work يعملون together معا check results check results يتحقق من النتائج give attention give attention يعطي انتباهه او يعطي اهتمامه طبعا هنكمل تو طيب يبقى كده اتكلمنا في الاكسبريشنز و البريبوزيشنز احنا خدنا ايه ان ذيس فيديو ان ذيس فيديو وي توكت اباوت اتكلمنا عن اول حاجه الفوكابلر اللي اتكلمنا عنها الكلمات الجديده بتاعتي والكونفيوزنج ووردز اللي احنا شفناها بعدين شرحنا النوتس بتاعتي هيلب تو المصدر او المصدر 
finish الفيرب المضاف له ing او noun we encourage to الفعل في المصدر وحلينا عليهم اكسرسايز لطيف خالص وطبيعي يعني كنت متاكده ان كلكم حليتوا الست نقط صح بعدين شرحنا الجرامر بتاعتي او الستراكشر اللي هي كان تي بي وماست بي وماي تي بي وعرفنا ان كان تي بي مستحيل يبقى زيرو في المية ماست متاكد يبقى مية في المية مايت انا بخمن يبقى خمسين ستين في المية بعدين كملنا بالريجولار فيربس خدنا فول وخدنا فايت وخدنا رينج وخدنا شو وكمان شفنا البري بوزيشنز والاكسبريشنز بتاعتي اتمنى تكونوا استفدتوا اتمنى تكونوا اتبسطتوا كان الفيديو لذيذ وخفيف خالص عليكم كانت قاعده لذيذه وقت اكتشفوا ان هي من احلى القواعد اللي هتشوفها بالانجلش آه كنت معاكم اس كريستينا تنساش تعمل سبسكرايب لو ما كنتش لسه عملت لي القناه عشان توصلك كل الفيديوهات اول باول ولو مستني اي حاجه او ليك تعليق على اي حاجه اتمنى اشوف التعليق ده اعمل لايك لكل الفيديوهات اللي انت بتتفرج عليها لو كانت عجباك Thank you for listening and watching and see you the following lesson.